Hello students, in my last video we have discussed uh, about statistics and frequency distribution. Now in this video we will discuss about uh, standard deviation but before that we will only see the definition or the meaning how what exactly the, the measures of variability means, the range means that we will see only. Huh? So first is measures of variability, what does it mean? Uh, in research basically the measures uh, variability to know Researcher measures variability to know how much the score in the distribution differ from one another. So if you are getting some score in the distribution, one score which is how much differ from another score, that uh, variability we call it as uh, variable or that difference we call it as variability. Okay, Marathi Sangro. Apple jo score dile la score. तो त्या स्कोर मधून प्रत्येक स्कोर हा दुसऱ्या स्कोर पासून किती वेगळा आहे किती भिन्न आहे किती दूर आहे हे बघणं म्हणजे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी किंवा वेरिएबिलिटीचं मापन करणं हो ठीक आहे दुसरा घटक आहे तो म्हणजे रेंज रेंज सांगितला आहे हां हे पण महत्वाचं आहे रेंज म्हणजे काय h l म्हणजे हाय फ्रिक्वेंसी मायनस लो फ्रिक्वेंसी हां तर h l म्हणजे हाय फ्रिक्वेंसी मायनस लो फ्रिक्वेंसी कि वह हाई स्कोर माइनस लो स्कोर ठीक है तर ये क्या है मतलब कि आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन दिले लास्ट तर आप लोग जो डाटा दिले लास्ट तो व्हाटेवर डेटा वी हैव गोट इन दैट डेटा वी हैव टू ऑब्जर्व इफ यू ऑब्जर्व वी गेट दिस रेंज वी गेट वन हाई स्कोर एंड वन वी कैन गेट लो स्कोर सो इफ यू राइट अ स्कोर एंड हम्म अरेंज म्हणजे काय की तुम्हाला जो दिलेला डेटा असतो त्याच्यामधून मोठी जी संख्या असते त्या संख्येतन छोटी संख्या वजा करून जो संख्या आहे ती म्हणजे रेंज असं आपण म्हणूया ओके दीज आर सम थिंग्स जस्ट टू अंडरस्टैंड आई एम डिस्कसिंग नाउ द थिंग व्हिच यू हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम आल्सो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओके नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट आई टेल यू व्हेन द मीन सबट्रैक्ट from each score what your mean is there now how to calculate mean median and mode i have already taught okay now here first i understand when a mean subtract from each score the result is deviation from mean okay it means when you subtract from the mean each score we understand this score how much it is deviated from the mean my dear son एस डी म्हणजे काय की आपण मीनला प्रत्येक दिलेल्या स्कोर मधला जेव्हा वजा करतो तेव्हा आपल्याला हे कळतं की हा स्कोर मीन पासून किती दूर आहे किती डिव्हिएट आहे ते म्हणजे स्टँडर्ड डिव्हिएशन ओके त्याचं एक सूत्र आहे ते तुम्ही बघू शकता कम क्लोज प्लीज त्याचं सूत्र बघा काय स्टँडर्ड डिव्हिएशन इज इक्वल टू इंटू स्क्वेअर वी कॅन सी समिशन इट इज कॉल्ड समिशन समिशन एक्स into bracket x minus x bar x bar means mean okay x bar bracket complete square okay divided by n n is total number okay so this is the definition of it now i will teach you how to calculate standard deviation just observe this i am showing you here now suppose you have got this data set x is your data set can you see whole whole thing huh? okay so this data set we have got from here till here only okay now how to calculate mean calculation of mean is nothing but summation of all this score divided by n so whatever score we have got here we have uh, just added all this thing so we get uh, answer is 1860 okay now 1860 if you have to calculate mean we have added this means summation x we have done means we have added it now to calculate a mean just we have to divide it by the uh, number of scores so number how much number it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 so 1860 divided by 15 if you are calculating divided by 15 we will get mean 124 marathi santo aplyala ha data milalela asto ithun te it paryanta ata aplya the standard deviation kadaycha hai परंतु स्टैंडर्ड डिविएशन काढण्यासाठी आपल्याला मीन काढावं लागेल आधी कारण मीन मधनं प्रत्येक स्कोर वजा केला तर स्टँडर्ड डिविएशन मिळणार आहे मग मीन काढायचं मग मीन कसा काढतात तर ते तुम्हाला आधी शिकवलं आहे मी या सगळ्याचे आपण बेरीज करतो 
आणि डिवायडेड बाय एन करतो एन म्हणजे टोटल नंबर किती टोटल नंबर वन टू थ्री फोर असे पंधरा आहेत तर याचे आपण बेरीज केल्यानंतर उत्तर येतं वन एट सिक्स झिरो डिवायडेड बाय एन एन म्हणजे पंधराने वजा केलं की उत्तर येईल वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फोर हा या दिलेल्या संख्येचा मीन आहे ठीक आहे आता पुढची स्टेप पुढचं कॉलम बघा ऑब्झर्व्ह करा पुढच्या स्टेपमध्ये बघा काय एक्स मायनस एक्स बार आपल्या त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे बघायचं ना म्हणून आपण सगळं कॅल्क्युलेट करतोय आपल्याला त्या एक्स मायनस एक्स बार पाहिजे म्हणजे एक्स बार म्हणजे मीन एक्स म्हणजे ही संख्या x मीन्स दिस नंबर अँड एक्स बार इज मीन सो x मायनस एक्स बार सो एक्स मीन्स दिस मायनस एक्स बार मीन्स वन ट्वेंटी फोर सो वन फिफ्टी फायव्ह मायनस वन ट्वेंटी फोर यू विल गेट थर्टी वन हा यू कॅन डू दॅट ओके सिमिलरली यू कॅन डू फॉर दिस वन फोर्टी नाईन मायनस वन ट्वेंटी फोर यू गेट ट्वेंटी फायव्ह सेम यू कॅन डू फॉर दिस ऑल राईट सम नंबर यू मे गेट इन मायनस ऑल्सो ऑल राईट इफ द नंबर इज लोअर दॅन द मीन यू विल गेट इन मायनस ऑल राईट न हिअर नेक्स्ट कॉलम इन नेक्स्ट कॉलम वॉट वी हॅव टू डू इन नेक्स्ट कॉलम सिम्पली वी हॅव टू सी द स्क्वेअर ऑफ वॉट द स्कोअर वी हॅव वॉट सो थर्टी वन इफ यू गॉट हिअर नाव हिअर इन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर सो थर्टी वन इन टू थर्टी वन इफ यू कॅल्क्युलेट यू विल गेट नाईन सिक्स वन 25 फाय इंटू ट्वेंटी फाय इफ यू कॅल्क्युलेट विल गेट सिक्स ट्वेंटी फाय सिमिलर यू हॅव टू डू स्क्वेअर फॉर ऑल दिस नंबर्स नाव सी द फॅट डाऊन हिअर वी हॅव टू सी वॉट समिशन एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर ऑल राईट सो वी हॅव टू डू ऍक्च्युली नथिंग बट वी हॅव टू ऍड ऑल दिस नंबर्स ऑल दिस नंबर्स वी हॅव टू ऍड वी विल गेट आन्सर फोर थ्री एट एट मराठीत सांगतो आपण काय केलं आता आपल्याला समिशन एक्स मायनस एक्स बार म्हणजे या संख्येमधनं एकशे चोवीस हा जो मीन आला आहे एक्स बार म्हणजे मीन हा वजा करायचा वजा केला की हे मिळणार याच्यातनं ते वजा केलं की हे मिळणार प्रत्येक संख्येतनं मीन वजा केला की आपल्याला ही संख्या मिळते मग आपला हा कॉलम झाला मग पुढचा कॉलम काय की याचा वर्ग करणं म्हणजे एकतीस गुणले एकतीस केलं की हे मिळेल पंचवीस गुणले पंचवीस केलं की हे मिळेल अशा प्रकारे सगळ्याचा वर्ग करायचा आणि मग सगळ्याची बेरीज केल्यानंतर आपल्याला फोर थ्री एट एट म्हणजे समिशन एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर केलं तर हे याची ॲडिशन म्हणजे तर आपल्याला ही संख्या मिळाली फोर थ्री एट एट संख्या मिळाली नाव विल मूव टू द अगेन द फॉर्म्युला वॉट वॉज द फॉर्म्युला आय विल शो यू अगेन सी द फॉर्म्युला फॉर्म्युला इज एस डी यू कॅन राईट इट डाऊन एस डी समिशन एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन दिस इज इन स्क्वेअर रूट ऑल राईट दिस इज इन द फॉर्म्युला इज इन द स्क्वेअर रूट हा नाव सी हिअर एस डी Now summation x minus x bar square we have got here फोर थ्री एट एट हा राईट सो नाव हिअर वी आर रायटिंग फोर थ्री एट एट डिवायडेड बाय एन एन इज फिफ्टीन ऑल राईट सो इफ यू कॅल्क्युलेट दिस इन कॅल्क्युलेटर यू विल गेट दिस नंबर टू नाईन टू पॉईंट फाय थ्री थ्री यू विल गेट नाव इफ यू क्लिक at the button of square root on your calculator and then you will type this all number and once you um, uh, click this button called uh, is equal to you will get this answer that is your sd 17.10 okay marathi santo आपण या सगळ्याचं बेरीज केल्यानंतर आपल्याला समिशन x minus x bar square root भेटला 4388 हे आपल्याला भेटलं मग सूत्र काय आहे एस डी इंटू स्क्वेअर रूट ए समिशन एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन तर आपला ही नंबर जो भेटला आहे तो आपण इथे आपण टाकला याच्यामध्ये डिवायडेड बाय एन केलं यांचे आपण भागाकार केला तर आपल्याला हे स्क्वेअर रूटमध्ये दोनशे ब्याण्णव पॉईंट पाचशे तेहतीस उत्तर मिळालं आपल्या कॅल्क्युलेटरवरती आपण जर का हे चिन्ह टाईप करून मग हा नंबर टाकला आणि इज इक्वल टू साईन दाबलं की आपल्याला एक्झॅक्टली याचा एस डी मिळतो All right. So this way we can calculate SD. Now understand Z score. Okay. Now what is Z score? Right. First explain. Okay. What is Z score? And also we will see normal curve. So Z score calculate to see. Uh, describe. Calculate to describe. Z score is calculate to describe position of any individual score in a distribution. All right. so position of any individual score any individual score in the given distribution to see that we have to calculate the z score z score manje kay baga ki aplyala dilele je number ahet jo aplyala dilela data ahet 
त्याच्यामध्ये प्रत्येक नंबरची पोझिशन कुठे आहे हे बघण्यासाठी आपण झेड स्कोरचे कॅल्क्युलेशन करत असतो आता ते करण्यासाठी आपल्याला काय लागतं झेड स्कोर टू कॅल्क्युलेट झेड स्कोर वी नीड अ स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑल्सो ओके सो आय एक्सप्लेन इट यू हाऊ टू कॅल्क्युलेट झेड स्कोर नॉ सी हिअर अगेन कम क्लोज प्लीज नॉ सी हिअर फॉर्म्युला ऑफ झेड स्कोर गिवन हिअर झेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स मायनस एक्स बार डिवायडेड बाय एस डी ओके न एक्स मायनस एक्स बार सो एक्स इज एनी नंबर विच फ्रॉम द डिस्ट्रीब्युशन हा सो फॉर यू कॅन कॅल्क्युलेट झेड स्कोर फॉर इच स्कोर बिकॉज झेड स्कोर इज वी आर कॅल्क्युलेटिंग टू सी द पोझिशन ऑफ इच इंडिव्हिज्युअल स्कोर सो एक्स इयर वी कॅन यू कॅन टेक एनी स्कोर फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्युशन You can take any. So let's take example of 149. This is x, for example. You can take any number. Huh? I'm just taking one. So take an example of 149. Z score is ka. We have to calculate for this particular score. 149 divided by I mean minus x bar. X bar is mean. So mean is 124 divided by SD. Now SD just now we calculated it is 17.10. So that's it. you just calculate this you will get 1.46 answer in calculation okay so this is the z score for 149 it means what it means 149 is uh, what we can see away from or this uh, particular uh, thing that, uh, is uh, yeah, yeah okay away from mean at what level 1.46 so it is away from mean 149 is away from mean 1.46 this is the value which they say is the z score that this is away from uh, the mean uh, yeah mean uh, is 1.46 okay marathi santo ata z score cha formula dilela hai ki z score cha formula x minus x bar sd x apan kutli sankhya dilela tyachat ta tatat na geu shakto apan 149 getli minus x bar apla mean 124 ahe डिवाइडेड बाय एस डी एस डी आपण जस्ट कॅल्क्युलेट केलं सतरा पॉईंट दहा आला आता हे आपण जर का गणित सोडलं तुम्हाला झेड स्कोर वरती हे तुम्हाला झेड स्कोर त्याचा वन फॉर्टी सिक्स येणार म्हणजे वन फोर्टी नाईन ही संख्या मेन पासून ए वन पॉईंट फोर्टी सिक्स इतकी दूर आहे दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ओके नाव सिमिलरली देज वन थिंग कॉल्ड नॉर्मल कव ना व्हॉट इज नॉर्मल कव नथिंग बट व्हॉट आर डेटा यू हॅव गॉट फॉर एक्झाम्पल जस्ट सी हिअर data what the data we have got for example this is the mean okay this is the mean so how much data is uh, before mean and how much data is after mean so if it is equal if it is equal in the size then the normal curve is possible hmm? okay so it shows that the uh, higher data and lower data is equally distributed at both the side so then we can see that this is the normal curve sometimes this data comes like this no here hmm not here ha huh, like this it comes so mean is here ha huh, and high data going here and low data is here so this is not normal curve so here the lower and higher data equally distributed if it is so then we can call it as normal curve okay understand this you can read the assumptions and everything from the book about the normal curve uh, you know to teach much about it Mm, yeah. Or uh, there is one. Uh, what you can say correlation. I just discuss about what is correlation. There is three things about correlation. Uh, correlation means nothing but relating two things. That one thing affecting another thing. If one thing get affected, another thing also get affected. Like that correlating two factors to each other. Okay. Correlation. Apan sa sambandha mato. Aje ekha da ghatta kaval parinam dhala ta dosha ghatta kaval apan parinam ho to. असा संबंध बघणं म्हणजे कोरिलेशन ओके तर याच्यामध्ये दोन तीन प्रकारचे कोरिलेशन आहे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पॉझिटिव्ह कोरिलेशन नेगेटिव्ह कोरिलेशन अँड झिरो कोरिलेशन ओके न व्हॉट इज पॉझिटिव्ह कोरिलेशन अंडरस्टँड वन इन्क्रीज अदर ऑल्सो इन्क्रीज सो वन फॅक्टर इफ इन्क्रीज अदर फॅक्टर ऑल्सो इन्क्रीज टेक एन एक्झाम्पल ऑफ इफ आय एम गोईंग इन अ रेन इफ आय एम गोईंग इन अ रेन आय मे गेट कोल्ड सो दिस इज कोरिलेशन सो the as much i am uh, the time spending in the rain the high possibility of getting fever or high possibility of getting cold so one factor increase other factor also increase it is called positive correlation okay 
हाँ पॉजिटिव है सकारात्मक सहसंबंध मे कि घटका मे वाली कि दुसर घटका मे सुध हो पॉजिटिव कोरिशन उदाहरण दिल जस कि आता समझा मैं पावस में खूब वे भिजलो तो जितका वे पावस में भिजेल तितका वे मेरा ताप ये कि सर्दी ये शक्यता जास्त आू शकते हेन पॉजिटिव कोरिशन मनू देर इज कन्सेप्ट कॉल निगेटिव कोरिशन मीन्स वॉट वन इंक्रीज अनादर डिक्रीज एक घटका मे इन वन फैक्टर इफ इंक्रीजिंग अनादर फैक्टर मे डिक्रीजिंग It is a relation of called negative correlation. All right, uh, and there is another is zero correlation means in one factor, if there is uh, increasing or decreasing doesn't make difference on another factor at all. It is zero correlation. Okay, ha huh? negative correlation means what? कि negative means नकारात्मक correlation means एक आ factor में दे वार्ड जारी दूसरे factor में दे घट होते आसर से नेगेटिव कोरिशन मनू शको ठीक है उदाहरण खूब जास्त उन्हाड़ा पड़ला खूब जास्त हिट वाढ़ सीटी मधुन मणस दुसर शहरा मध्य सो एक घटका मध्य दुसरा घटका मध्य कमी कमी होता डिक्रीजिंग होते नेगेटिव कोरिशन जीरो कोरिशन शून्य कोरिशन एक घटका मध्य हो दे कि घट हो दे दुसर घटका को परिणाम होता नहीं ये अपन जीरो कोरिशन अनू शको सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टंट थिंग्स फॉर स्टैटिस्टिक्स इन फर्स्ट इयर बी ए आई ऑलरेडी टॉट मी इन मीडियम मोड एंड ऑन युअर रिक्वेस्ट आई हैव डिस्कस ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो विच यू आर वॉन्टिंग टू लर्न आई हैव डिस्कस दिस आई होप यू विल अंडरस्टैंड इफ यू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन आर ग्रुप ओके विश ऑल द बेस्ट थैंक यू